do you know that india ranks fourth in the list of countries most affected by climate change yes it makes me wonder what would be the penalty for all the carbon emissions we emit do you know carbon tax yes it exists in real and that's what we want to talk about to chaliye samajhte hain carbon taxation ke bare mein kya hota hai carbon tax aur india mein iska kya scope hai carbon tax ek environmental tax hai जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर लगाया जाता है ये कार्बन के एमिशन की क्वांटिटी के बेसिस पर फॉसिल फ्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पर टैक्स लेवी किया जाता है अदर इकोनॉमिक मैकेनिज्म सच एस कैप एंड ट्रेड सिस्टम और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कैन बी इंपोज इन प्लेस ऑफ कार्बन टैक्स where government would cap the amount of greenhouse gas emissions released into the atmosphere every year based on carbon credits aapko ye jankar aashcharya hoga that we emit 7% of global emissions greenhouse gas emissions by india are the third largest in the world and the main source is coal india emits about 3 gigatons of carbon dioxide each year about 2 tons per person which is half of the world average of 4.47 tons the united kingdom has an average emission of per person of 6.8 tons while the united states has an average of dangerous 18.44 tons per person देखिए पर पर्सन अमिशन भले ही हमारे देश में कम हो पर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए ओवरऑल एमिशन बहुत अधिक है चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं 2015 में इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज ने एक पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था अब इस एग्रीमेंट के अंदर यह स्टेट किया गया था कि दो तक सभी को अपनी एक हेल्दियर इन्वायरमेंट अचीव करना है उसके बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किया है सब्सिडी हटा के फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस बढ़ा दिया एडिशनली इंडिया हैज आल्सो इंपोज टैक्सेस ऑन कोल बोथ इंपोर्टेड एंड इवन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कोल पावर्स ओवर हाफ ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन so taxing it has a huge impact in less than a decade coal prices have gone up from 50 rupees to 400 rupees per ton to is hisab se dekha jaye to india mein carbon emission naam ka koi direct tax to nahi hai par ise kai indirect taxes to discourage and penalize carbon consumption ke liye tax lagaye ja rahe hain और स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग कार्बन एमिशन पे टैक्स लगाने से काफी हद तक उसके कंजप्शन कम भी हुए हैं द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स द वर्ल्ड इज वेल टूवर्ड्स रीचिंग अ 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज बाय 2040 टू स्लो डाउन द ग्लोबल वार्मिंग मेनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव प्लेस्ड to reach net zero emission by 2050 why don't we have a carbon tax well carbon taxes ko regressive tax mana jata hai jiska direct effect lower income families par hota hai because regressive tax is to be paid by everyone in respective of the income another problem that might arise is that the increase in production cost would hurt local manufacturer and small businessman jo ki ek badi pareshani ho sakti hai the method of carbon credit is used by the us government where clean energy companies like tesla earns billion selling their carbon credits to companies like chevron and toyota the us has pledged to cut its emission by half by 2030 
and reach zero emission by 2050 as well as mandating half of all new US cars to be electric by 2030. The UK just like India does not have a direct carbon tax but takes conservative action through fuel taxes and energy taxes. Ye dekhna bahut hi interesting hoga ki through indirect taxing and energy saving programs hum apne net zero target ko kaise achieve kar paate hain. And I know that we together will contribute in achieving this target, isn't it? For more such exceptional videos, subscribe study at home. I am C. Rajki Agrawal signing off.